ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் எங்களுக்கு புதிய காரியங்களை செய்கிறீர் புது பலனை தருகிறீர் புது கிருபையை தருகிறீர் நம்முடைய இறக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளின் சவாலை மேற்கொள்வதற்கு அந்தந்த நாளுக்கு ஆண்டு வரை அதினதின் பாடு போதும் என்று சொன்னபடியா எங்களுக்கு பலன் தருகிறவராக இருக்கிறார் திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையோடு கூட தப்பி செல்லும் போக்கை உண்டாக்குகிறவர் உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களுக்காக நீர் சிலுவையில் செய்த தியாகத்திற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் அதனால் நாங்கள் வாழ்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஜீவன் பெற்றிருக்கிறோம் எங்களை நீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றியிருக்கிறேன் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் மாற்றியிருக்கிறேன் உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் தேங்க்யூ சீசஸ் தேங்க்யூ சீசஸ் தேங்க்யூ லாட் நீர் எங்கள் ஆத்ம நேசராக இருக்கிறதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்கள் மேல் நீர் வைத்த அன்பிற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே ஓ உண்மை உயர்ச்சுகிறோம் ஆண்டவரே என் மேல் எவ்வளவு வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானிக்கப் போகிறோம் எங்கள் இருதயங்கள் நல்ல நிலமாக இருப்பதாக உங்களுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அதை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக அதன்படி செயல்படத்தக்கதாக கிருவை தருவீராக உங்களுடைய வார்த்தைகளை கட்டளையிடுவீராக வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாற்றம் அல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாய் இருக்க கிருவை தருவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நாம் உட்கார்லாம் இந்த மாதத்தில் கத்த நம்ம கொடுத்துருக்கிற கத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கிற வாக்கு சத்தம் சங்கீதம் நூற்றி மூணு மூணை நாம் வாசிக்க கேட்போம் அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி
அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குற காரியம் ஆண்டவர் நமக்கு செய்கிற உபகாரங்கள் உபகாரங்கள் அப்படின்ற வார்த்தை இங்கிலீஷில் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு வருது பெனிஃபிட் பெனிஃபிட் என்று சொல்லும் பொழுது தேவன் நம்மோடு செய்திருக்கிற உடன்படிக்கையினால் உண்டாகிற பலன்கள் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் இப்போ பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு பழைய உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை மனிதனோடு தேவன் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னான காலத்தில் ஒரு உறவை வைத்திருந்தார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு மட்டும்தான் அந்த உறவு அந்த உறவில் என்னென்னா அவர் அவர்களுக்கு தேவனாக இருந்தார் அவர்கள் அவருடைய ஜனங்களாக இருந்தார்கள் தேவன் ஜனங்கள் வேறு வார்த்தையில் சொல்லப்போனால் அவர் எஜமானராக இருந்தார் அதோநாய் அப்படின்னு ஆண்டவருடைய பேர் பழையற்பாட்டில் அதோநாய்னா எஜமானர் அப்படின்னு அர்த்தம் மாஸ்டர் அவர்கள் அவருடைய பணிவிடைக்காரர்களாக இருந்தார்கள் அல்லது ஜனங்களாக இருந்தார்கள் இது பழைய உடன்படிக்கை இங்கே சங்கீதக்காரன் நடக்க போகிற விஷயத்தை தான் புதிய உடன்படிக்கையை தான் இங்கே ப்ராஃபிட்டிக்காக சொல்கிறார் நிறைய சங்கீதங்கள் ஒரு தீர்க்க தரிசனமான சங்கீதமாக தான் இருக்கிறார் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா என் தேவனே என் தேவனே என்னை கைவிட்டீர்னு சொல்லிட்டு சிலுவையில் ஆண்டவர் செய்ய போகிறது தான் அவர் சொல்கிறார் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு கர்த்தர் மெய்ப்பராக இருக்கிறான்றது நானே நல்ல மெய்ப்பன் அதுவும் ஒரு ப்ராஃபிட்டிக் சாம் தான் அது மாதிரி சங்கீதம் நூற்றி மூணும் புதிய உடன்படிக்கையில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்களோ கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் தகப்பனாய் இருக்கிறார் அவர்கள் அந்த தகப்பனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள் இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஷிஃப்ட் பாருங்கள் அதாவது தரைத்தளத்திலிருந்து அங்கே துபாயில் போத்து போனால் பூர்ஜ் கலீஃபா உலகத்தில் உயரமான கட்டிடம் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாவது மாடின்னு நினைக்கிறேன் அங்கே கொண்டு போய் நம்மளை விட்டுருவாங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சோ நூற்றி முப்பத்தஞ்சோ அது வரைக்கும் தான் லிஃப்ட் போகும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு மேலே போக முடியாது அது மாதிரி தரைத்தளத்தில் இருந்து அதாவது கடவுளை தகப்பன் எஜமானர் அப்படின்னு பார்க்குறதுலேருந்து கடவுளை தகப்பன் என்கிற ஸ்தானத்தில் தேவன் எஜமானர் என்று பார்க்குற நிலையிலிருந்து தகப்பன்கிற ஸ்தானத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு நட்புறவு நாம் அவர் பிள்ளைகளாய் தேவன் மாற்றிருக்கிறார் ஆமே அந்த உடன்படிக்கையில் உண்டாகிற விளைவுகள் முதோ ரெண்டு விளைவே என்னன்னா அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி ஹி ஃபிவ்ஸ் ஆல் யுவர் இனிக்விட்டிஸ் ஹீல்ஸ் ஆல் யுவர் டிசீசஸ் இந்த ரெண்டு லைன்லையும் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும் ஒன்று ரட்சிப்பின் மூலமாய் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் ஆத்மாவின் பாவம் மன்னிக்கப்படுவது போலவே சரீரத்திலே தேவன் சுகத்தை கொடுக்கிறார் இது முதல் காரியம் ரெண்டாவது அங்க கவனிக்கிறோம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லா அக்கிரமங்களையும் மன்னிக்கிறார் 
எல்லா நோய்களையும் குணமாக்குகிறார் ஆண்டோர் வந்து மன்னிக்கும் போது நான் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் மன்னிக்கிறேன்ப்பா தொண்ணூறு சதவீதம் மன்னிக்கிறேன் அப்படி சொல்றதில்ல எல்லா அக்கிரமங்களையும் மன்னிக்கிறார் அதே மூச்சில் அதே வசனத்திலேயே கம்மா போட்டு எல்லா நோய்களையும் குணமாக்குகிறார் நான் செபிக்கிறேன் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை அனுபவமாய் மாற்ற கிருவ தருவாராக ஆகினால் இங்கே இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கணும் மன்னிப்புக்கும் தெய்வீக சுகத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது ஒரு மனிதன் பாவ மன்னிப்பை அடைவதற்கும் அதே நேரத்தில் அவன் நோயிலிருந்து சுகம் அடைவதற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது இதை நாம் மனதில் வைக்கணும் ஏன் மனதில் வைக்கணும்னா சில நோய்கள் பாவத்தின் நேரடி விளைவுகளினால் உண்டாகிறது புக பிடிச்சி புக பிடிச்சி டிபி லங் கேன்சர் மவுத் கேன்சர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு குடிச்சு குடிச்சு லிவர் பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நேரடி பாவத்தின் நேரடி விளைவு நிறைய அது மாதிரி சொல்லலாம் இது வெளியரங்கமான பாவம் மனசில் கசப்பை வைத்து வைத்து வயிற்றுல அல்சர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் மூட்டு பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி விளைவுகள் எல்லாம் அது உண்டு பண்ணக்கூடியதா இருக்கிறது ஸோ இதுவும் ஒரு காரியம்தான் அதனால் தான் தேவ பிள்ளைகள் கசப்பை வைத்து கொள்ள கூடாது அப்போ அப்படி அந்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் பொழுது தேவன் அந்த சரீரங்களிலே சுகத்தையும் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஏமேன் இது ஒரு விஷயம் சில நோய்கள் பாவத்தின் நேரடி விளைவுகளினால் உண்டாகாதபடிக்கு சில நோய்களுக்கு காரணம் உலகம் விழுந்து போன ஒரு உலகம் ஒருத்தன் குருடா இருக்கிறான் அவன் யார் செஞ்ச பாவத்தினால் குருடா இருக்கிறான்னு சீசர்கள் கேட்ட பொழுது யோவான் ஒம்போதில் இவன் செய்த பாவமா இவங்க அப்பா அம்மா செய்த பாவமா கேட்டப்ப இல்லை இது தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்காக இவன் இப்படி பிறந்தான்னு சொல்லிட்டு அப்போ அப்போ அவன் பாவமே செஞ்சிருக்க மாட்டான்னா மனிதன்னா ஏதாவது குறைகள் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் ஆண்டு என்ன சொல்ல வர்றாருனா அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா அவனுடைய நேரடி பாவத்தினால் அவன் குருடாகவில்லை ஆனால் ஆதாம் செய்த பாவத்தினால் பாவத்தின் விளைவினால் தான் நோய்கள் இந்த பூமியில் வந்தது சாபம் நோயெல்லாம் வந்துச்சு அதனால் இன்றைக்கும் நோய்கள் கிருமிகள் சைனாலேருந்து புதுசு புதுசாக எதை தயாரிக்கிறாங்களோ இல்லையோ வைரஸ் தயாரிக்கிறாங்க அதெல்லாம் உண்டாயிட்டுருக்கு ஆனால் அந்த நோய்கள் கூட அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்ததுனால மன்னிக்கிறதுனால ஆதாம் செய்த பாவத்தினால் உண்டாகிற நோய்கள் கூட சுகமாகிறதா இருக்கிறது சாயினால் ரெண்டு விதமான பாவத்தில் பாவத்தை ஆண்டவர் மன்னிக்கிறார் அவங்கவுங்க செஞ்ச பாவத்தினால் உண்டாகிற நோய்கள் இன்னொன்று யாரோ உண்டாக்கின அல்லது ரிலீஸ் பண்ண கிருமிகளினால் உண்டாகிற எல்லாருக்கும் உண்டாகிற நோய்கள் அதுக்கு காரணம்னா ஆதாம் செய்த பாவத்தினால் உண்டாகிற விளைவு ஆனால் அந்த நோய்களிலிருந்தும் ஆண்டு நம்மை சுகமாக்குகிறார் வேதத்தில் நான் மார்க்கு ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பும் போது பத்து முதல் சாரி ஒன்பது முதல் பதினொன்று வரைக்கும் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதென்று சொல்வதோ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று சொல்வதோ எது எழுது பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி 
திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி நீ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் உடனே அவன் எழுந்து படுக்கை எடுத்துட்டு போயிட்டான் இங்கேயும் பாருங்க ஆண்டவர் ரெண்டு விஷயத்த தொடர்பு படுத்துறார் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்ன உடனே அடுத்தது என்ன சொல்றார் எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு இது யாரு அவன் வந்து திமிர்வாதக்காரன் படுத்த படுக்கையாய் கை கால் விழுந்த நிலையில் எவ்வளோ காலம் இருந்தாருன்னு தெரியல வாய் திறந்து கூட நீ சுகமடைய விரும்புகிறாயான்னு ஆண்டவர் அவன்கிட்ட கேட்கல அவன் பதில் சொல்லலை ஒரு வேளை வாய் கூட அவனுக்கு அந்த ஸ்ட்ரோக்கில் பேச முடியாமல் இருந்திருக்கும் ஆகையினால் தான் ஆண்டவர் அவன் இல்லாட்டினா ஒரு வார்த்தை பேசையாவது கேட்டிருப்பார் அவங்க விசுவாசத்தை கண்டு தான் அவனை சுகமாக்குறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிற போது தெய்வீக சுகமும் உண்டாகிறது ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார் என்றால் நம்முடைய நோய்களையும் அவர் குணமாக்குகிறவர் இது நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தில் நடந்த சம்பவமாய் பார்க்க இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு சத்தியத்தை ஸ்தாபிக்க ஒரு சத்தியத்தை ஸ்தாபிக்க டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ ட்ரூத் ஏன்னா ஒரு சத்தியத்தை நாம் வேதத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து எடுத்து அதை ஸ்தாபித்தால் அதை நாம் விசுவாசித்து நாம் அதன் அடிப்படையிலே நாம் விசுவாசத்தை நிறுத்தி கேட்கும் போது அந்த விசுவாசம் நமக்கு விளைவுகளை உண்டு பண்ணும் எந்த ஒரு சத்தியமும் ரெண்டு அல்லது மூன்று சாட்சிகளால் உறுதிப்படும் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது சங்கீதத்தில் பார்த்தோம் அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கு இங்கே பார்க்குறோம் இயேசு கிறிஸ்து புதிய பாட்டில் அவர் வாழ்ந்த நாட்களில் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு சொன்ன உடனே சுகமாயிட்டான் அப்போனா பாவமும் மன்னிக்கப்பட்டுருச்சு அது தெரியல அது உள்ளார நடந்த கிரியை நோய் சுகமாச்சு அது தெரியுது ஏன்னா அது வெளியில் நடந்த கிரியை யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் விசுவாசிகளுக்கு சபைக்கு யாக்கோபு கடிதத்தை எழுதுகிறார் யாக்கோபு யாருன்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் ஒன்று விட்ட சகோதரன் அதாவது மரியாளுக்கும் யோசேப்புக்கும் பிறந்த பிள்ளைகளில் யாக்கோபு ஒருத்தவர் பிறகு அவர் ஆரம்ப நாட்களிலே இயேசுவை விசுவாசிக்கவில்லை ஆனால் பிறகு அவர் விசுவாசித்து அப்புறம் சீசனாய் மாறி அப்புறம் அவர் அந்த அப்போஸ்தலர்களில் முக்கியமான பதவிக்கு அவர் வருகிறார் யாக்கோப் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் விசுவாசிகளுக்கு தான் அந்த நிருபத்தை அவர் எழுதுகிறார் இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கும் பொழுது பதினஞ்சாம் வசனத்தை வாசிங்களேன் அப்பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார் அவன் பாவம் செய்தவனானால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் பதினாலாம் வசனத்தையும் வாசிப்போம் உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால்னா சபையில் விசுவாசிகள் மத்தியில் தேவ பிள்ளைகள் மத்தியில் ஒருவர் வியாதிப்பட்டால் அப்போ வியாதியே பட மாட்டாங்கன்னு சொல்லலை வியாதிப்பட்டால் என்ன செய்யணுமா அவன் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜபம் பண்ண கடவர்கள் ஸோ இதே அவனுடைய பிள்ளைகள் அவங்க எண்ணெய் போய் எண்ணெய் பூசி கத்தருடைய நாமத்தினால்னா இயேசுவின் நாமத்தினால்னா இயேசுவின் அதிகாரத்தினால் எண்ணெய் பூசி ஜபம் பண்ணணும் ஜபம் பண்ணும்போது நடக்கிற விளைவு ரெண்டு பதினஞ்சாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அங்கே விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை தமிழில் ரட்சிக்கும்னு போட்டிருக்கு இங்கிலீஷில் ஹீல் ரட்சிப்புன்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் மன்னிப்பு மாத்திரமல்ல சுகம் விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை சுகமாக்கும் வியாதி உள்ளவங்களை என்ன பண்ணும் 
சுகமாக்குன்னு சொல்லிட்டு அதே வசனத்தில் அவன் பாவம் செய்தவனானால் அது அவனுக்கு அப்போ இங்கே மன்னிப்பு வருகிற இதோடு சேர்த்து எதுவும் வருது சுகமும் வரும் அப்போ சங்கீதக்காரன் தீர்க்க தரிசனமாய் நடக்க போகிற புதிய பாட்டு காரியத்தை சொல்லும் போதும் ஆத்துமாவே உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார் இயேசுவின் ஊழியத்திலும் அவர் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது நீ படுக்க எடுத்துக்கொண்டு போ அங்கேயும் அது உறுதிப்படுது ஆண்டவருடைய மரணம் உயிர் தெழுதல் பிறகு சபையிலே ஒரு பழக்கமாக ஒரு உபதேசமாக வியாதிப்பட்டவர்கள் என்ன பூசி ஜபிக்கும் போது அவர்கள் பாவத்தையும் அறிக்கை செய்யும் போது பின்னாடி அது சொல்லப்பட்டிருக்கு பதினாறாம் வசனத்தில் அவங்க சொஸ்தமடையும்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை அப்போ அவர் வந்து பாவத்தையும் என்ன செய்கிறாரு அறிக்கை இடுறாரு அப்புறம் தான் என்ன பூசி ஜபிக்கிறாங்க பாவமும் மன்னிக்கப்படுகிறது நோய்களும் சுகமாக்கப்படுகிறது அலலூயா ஸோ அதனால் தெய்வீக சுகத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று பாவ அறிக்கை பாவ மன்னிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரும் தேவனிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரும் நிச்சயமாய் தெய்வீக சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வது சுதந்திரிப்பது தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது இப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சத்தியத்தை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் நாம் தியானித்தோம் பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் சுகப்படுத்தினார் எதன் அடிப்படையில் அவர் தெரிந்து கொண்ட ஒரு மனிதனோ மனுஷியோ ஜபம் பண்ணும் பொழுது அந்த ஜபத்தை கேட்டு ஒரு நோயாளியை சுகப்படுத்துகிறார் ஆபராம் ஜபித்த போது அபிமலைக்கின் குடும்பத்தை சுகப்படுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தில் அற்புதம் சுகம் எப்படி நடந்துச்சுன்னா பிதாவானவர் அவருக்கு தந்த அதிகாரத்தை அவர் பயன்படுத்தி மன்னித்தார் சுகப்படுத்தினார் அது சிலுவை வரைக்கும் சிலுவைக்கு போகிற வரைக்கும் அந்த அதிகாரத்தை இயேசு பயன்படுத்தினார் அந்த அதிகாரத்தை சீசர்களுக்கும் அவர் ஊழியம் செய்கிற நாட்களிலேயே கொடுத்து ரெண்டு ரெண்டு பேரும் அனுப்பி அப்போயும் வேலை செஞ்சு அந்த அதிகாரம் ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவர் ரத்த சிந்தி மறித்த பிறகு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு நம் மன்னிப்பிற்காக நம் சுகத்திற்காக அவர் பரிகாரமானதினாலே நம் மன்னிப்பையும் தெய்வீக சுகத்தையும் அவர் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் எடுத்து கொள்ளுவது தான் நம்முடைய வேலை அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வே கொடுக்குறோம்னா விசுவாசத்தின் மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் இந்த விசுவாசம் சாதாரண காரியம் இல்லைங்க சாதாரண காரியம் இல்லவே இல்லை ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஒருத்தவன் விசுவாசிச்சானா ஒரு மலையை பார்த்து பெயர்ந்து போன்னு பேசும்போது அதாவது மலை போன்ற பிரச்சனை மலைன்றது எவ்வளோ பெருசு இல்லைங்களா எத்தனை எத்தனை கட்டடங்களை சேர்த்து வச்சா ஒரு மலை சரியா குன்று பற்றி பேசலை குன்றுன்றது சிறுமலை பொன்மலைன்னு இருக்கு அதெல்லாம் சின்ன சின்ன குன்றுகள் இயேசு பேசுறது மலை மலை பெரிய மலை நில்கிரீஸ் மாதிரி கொடைக்கானல் மாதிரி இமயமலை மாதிரி கூட சொல்லலாம் மிகப்பெரிய மலைகள் ஒரு மனிதன் தான் விசுவாசத்தை டெவலப் பண்ணுவான் என்றால் ஒரு விசுவாசி தன் விசுவாசத்தை வளர்த்து மலை போன்ற ஒரு பிரச்சனையை பார்த்து பேசும் பொழுது அந்த மலை அசைந்து சமுத்திரத்திலே விழுந்து போகும் ஆண்டவர் எனக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பாய் காட்டின ஒரு அற்புதமான காரியம்னா மலைன்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை விழுங்கிறதுக்கு சமுத்திரம்னு ஒன்று நான் வச்சுருக்கிறேன் விசுவாசத்தை டெவலப் பண்ணி போதும் அந்த மலையை சமுத்திரத்துக்குள்ளார தள்ள முடியும் இமயம்மலை அவ்வளோ பெருசுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் பூமியில் இருக்கிற அவ்வளோ மலையும் சேர்த்தா கூட கடல் வந்து இந்த பூமியில் மண் குறைவு தான் கடல் தான் அதிகமாக இருக்கிறது கடலை மலை விழுங்க முடியாது மலையை கடல் விழுங்கி போகும் 
விசுவாசத்தை டெவலப் பண்ணா ஒரு மனிதனுடைய விசுவாசம் எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளை விசுவாசத்தை சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க பத்து பேர் இருந்தால் தான் ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் செய்யணும்னு இல்லை ஒரு தனி மனிதனுடைய விசுவாசத்தை கொண்டு தேவன் எதையும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் பத்து பேர் நமக்கு தேவை கிடையாது இருந்தால் நல்லது ஆனால் தேவை கிடையாது தேவன் ஒரு கிரியை செய்ய ஒரு மனிதன் தேவனோடு நடக்கிற ஒரு மனிதனுடைய விசுவாசம் பெரிய காரியங்களை செய்யவர் உங்கள் விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் மலைகளை அசைக்க முடியும் ராமேன் சொல்லுங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏராளமான சாட்சிகளை நான் சொல்ல முடியும் வி நீட் தட் ஃபேத் ஸோ ஸோ டெவலப் யோர் ஃபேத் இன்னைக்கு தெய்வீக சுகம் ஆண்டவர் ரெடி பண்ணிட்டார் நம்ம எடுத்துக்கணும் நமக்கு விசுவாசம் தேவை விசுவாசம் எந்த அளவுக்கு தேவைனா விசுவாசத்தை நம்ம டெவலப் பண்ண வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் ராமன் சொல்லுங்க விசுவாசத்தை என்ன செய்யணும் விசுவாசத்தை என்ன செய்யணும் விசுவாசத்தை என்ன செய்யணும் ஏசு கிறிஸ்துக்கு பன்னெண்டு சீசர்கள் இருந்தாங்க ஒருத்தவன் போயிட்டான் அவனுக்கு பதில் மத்தியாசுன்னு ஒருத்தவனை போடுறாங்க அவனும் கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தை பார்த்தவன் அந்த நான் விசுவாசிக்கிறேன் அந்த எழுபது பேர் நூற்றி இருபது பேர்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா அந்த கேங்கில் அவரும் ஒருத்தராக இருந்திருப்பார் ஏன்னா எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மனிதன் இயேசுவின் ஊழியத்தை பார்த்துருக்கணும் அற்புதங்களை பார்த்துருக்கணும் அதில் பங்கு எடுத்துருக்கணும் அது மாதிரி ஒருத்தவனை தான் சூஸ் பண்ணி போடுறாங்க ரெண்டு பேரை எடுக்கிறாங்க அப்புறம் சீட்டு போடும்போது ஒருத்தவன் ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார் சரி இங்கே ஒரு சின்ன காரியத்தை அப்போ சீட்டு போட்டு நம்ம எடுக்கலாமா அப்படின்னு சிலருக்கு ஒரு வேளை செய்தியில் மற்றதெல்லாம் மறந்தாலும் இது சிலருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆவியானவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் அப்படி செஞ்சாங்க பெந்தே கோசிய நாளுக்கு பிறகு எங்கேயுமே அவங்க சீட்டு போட்டதா இல்லை ஏன்னா ஆவியானவர் நம்மை சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் நடத்துவார் இது ஒரு சைடு மெசேஜ் ஓகே சைடு பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அந்த குரூப்பில் பேதரு இருந்தார் பேதரும் யோவானும் ஒரு முடவனை உற்று நோக்கி பார்த்து வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் உள்ளதை தரேன் எஸ் நஸ்ரைனா இயேசுவின் நாமத்தில் எழுந்து நடன்னு சொன்னப்ப அவன் சுகமானா அவங்களுக்கு விசுவாசம் எல்லாரும் பன்னெண்டு பேருக்கும் தான் விசுவாசம் இருந்துச்சு ஆனால் அவங்க விசுவாசத்தை கொண்டு தேவன் மிகப்பெரிய அற்புதத்தை செய்கிறார் சோமா பெரிய அற்புதத்தை செஞ்சாரா தெரியல வேதத்தில் எழுதப்படலை ஆனால் தோமாவும் தான் விசுவாசிச்சார் அவரும் தான் அந்த பன்னெண்டு பேரில் ஒருத்தர் அவரும் தான் இந்தியாவுக்கு வந்தார் அவரும் தான் ஊழியம் செஞ்சார் நான் அவரை குறைவாக சொல்லவில்லை விசுவாசம் இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லி கொண்டு எனக்கு விசுவாசம் இருக்குதுங்க இன்னும் எனக்கு நடக்கலைங்க விசுவாசிக்கிறேன் இன்னும் சுகமாகலை இப்படி சொல்லிட்டு இல்லாமல் நம் விசுவாச தசைகளை வளர்க்க வேண்டிய நிலைக்கு நாம் வளர்த்து விடுவோம் என்றால் அந்த விசுவாசம் அற்புதங்களை செய்யும் பிணியாளிகளை சுகமாக்கும் நம்மை ஆண்டவர் சுகப்படுத்துவார் மலைகளை அசைக்கும் ஏமன் இப்ப இதுவரைக்கும் வழங்குது இல்லை நமக்கு இப்ப விசுவாசத்தை டெவலப் பண்ணா நமக்கு சுகம் கிடைக்கும் மன்னிப்பு கிடைக்கிறது எவ்வளவு நிச்சயமோ சுகமும் கிடைப்பது அவ்வளவு நிச்சயம் எப்படி விசுவாசத்தை டெவலப் பண்றது அதைதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னைக்கு காட்ட போறேன் வேதத்திலிருந்து நிறைய சத்தியங்களை இந்த தெய்வீக சுகத்தை குறித்து கர்த்தர் அனுமதிப்பார் என்றால் அடுத்த சில வாரங்கள் வேலைக்கிழமையில் நம்ம ஜபத்தை பற்றி பார்த்தா மாதிரி அடுத்த சில வாரங்கள் ஹீலிங்கை பற்றி நம்ம வியாழக்கிழமையில் பார்ப்போம் இதை தியானிக்க தியானிக்க நோயாளிகளை கத்தர் சுகமாக்குவார் உங்கள் நோய்களிலிருந்து கத்தர் உங்களை விடுதலை செய்வார் சுகமளிக்கும் ஒரு ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய அபிஷேகத்தை உங்கள் மேலே வைப்பார் சுகமளிக்கும் வரம் என்று மாத்திரம் நான் சொல்லலை 
வரம் பெற்றவர்கள் சிலராக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சத்தியம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா யாரையும் தேவன் பயன்படுத்தி சுகத்தை கட்டளை இட தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் ஏசை ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம் பதினோராம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஐசையா சாப்டர் பிப்டி த்ரீ வர்ஸ் லெவன் அவர் தமது ஆத்தம வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் என் தாசன் ஆகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் வாசிக்கிறத நம்ம கரெக்டாக வாசிக்கணும் ஓகே இங்கே நாம் பார்க்குறோம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் உண்டு பண்ண போகிற தெய்வீக சுகத்தை குறித்து நம்ம வாசித்தோம் ரட்சிப்பு மன்னிப்பு தெய்வீக சுகம் இதில் நாம் கவனிக்கிற காரியம் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பதினோராம் வசனம் அவர் அவர் என்றால் இயேசு இயேசுவின் சிலுவை பாடுகளை குறித்து தான் இந்த சங்கீதம் சிலுவை பாடுகள் மரணம் சிலுவை பாடுக்கு முன்னாடி இருந்த பாடுகள் இதெல்லாம் அந்த ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு அதிகாரங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஆவியானவர் என் கண்களை திறந்து சில காரியங்களை காமிச்சார் பூரிச்சு போன சில நேரங்களில் நான் வெளியூர்களுக்கு பயணம் பண்ணும்போது ஊழியத்தில் சில இடங்களில் தங்கியிருக்கும்போது டவுட்டு கேட்பாங்க அப்போ உட்காந்து வேதத்திலேருந்து டவுட்டு கேட்பாங்க உட்காந்து மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் மிட் நைட் எல்லாம் கிடந்து வசனத்தை விளக்குவேன் இன்னைக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் ஆவியானவர் எனக்கு காமிச்சார் பூரித்து போயிட்டேன் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு விலை செலுத்தினார்ன்றத நம்ம ரொம்ப குறைவாக தான் புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம நிறையா விஷயத்தை கேட்கறதுக்கே யோசிக்கிறோம் பாக்கெட்டில் பத்து ரூபா இருக்கு சரியா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் நம்ம என்ன நம்ம மைண்டில் எப்படி யோசனை இருக்கும் இந்த பத்து ரூபாய்க்குள்ளார என்ன வாங்கலாம் சரியா இல்லைனா இந்த இந்த ஏரியாவில் நம்ம ஒரு ஊருக்கு போயிருக்கிறோம் இந்த ஏரியாவில் எதை எடுத்தாலும் ஒரு ரூபான்னு ஏதாவது கடை இருக்கா அதை நம்ம தேடுவோம் நமக்கு என்ன தெரியலன்னா நமக்கு பின்னாடி இல்லை நம்ம கூட ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார் அவர் பேங்க் அக்கௌண்டில் எல்லையே இல்லாத அளவுக்கு ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது அப்பா இருக்காங்களா ஆ இருக்காங்க அப்பா வந்திருக்காங்க ஆ கூட தான் வந்திருக்கிறாங்க சரி உங்களுக்கு என்ன வேணும் இந்த ஒரு ரூபாக்குள்ளார ஏதாவது இருக்குமா அஞ்சு ரூபாக்குள்ளார ஏதாவது இருக்குமா இது மாதிரி நம்ம தேவனிடத்தில் கேட்பதை யோசிக்கிறோம் தேவனிடத்தில் என்ன கேட்கலாம் இந்த சுகத்தை பற்றி பேசும் பொழுதே நம்ம விசுவாசம் வந்து ஆமாம் கேட்கலாம் ஆண்டு விரே சோகப்படுத்தும் ஆண்டு விரே சோகப்படுத்தும் ஆண்டு விரே ஆண்டு வினை சோகமாக்கும் எப்படியாவது எவ்வளோ நாள் தான் ஆண்டு விரை கஷ்டப்படுறது நம்ம எப்படியெல்லாம் சங் பழைய ஏற்பாட்டில் சங்கீதக்காரன் ஜோம் பண்ண மாதிரிலாம் ஜோம் பண்ணுறோம் ஐயா அவங்களுக்கு சிலுவையில் என்ன நடந்துச்சுன்றதனுடைய ஆழம் தெரியல அந்த ஆழம் எவ்வளோ ஆழமானது இந்த இடத்துல பதினோராம் வசனம் சொல்கிறார் இயேசு அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவா ஓ மை சீசஸ் வருத்தம்னு தமிழில் போட்டிருக்கு இங்கிலீஷில் லேபர்னு போட்டிருக்கு லேபருக்கு ரெண்டு அர்த்தம் 
இந்த ரோடு போடுறாங்க இங்கே இப்போ ரோடு போட்டுட்டு இருக்காங்க இவங்க காலையில் அந்த பயங்கரமான நெருப்பு அந்த தார் எரிஞ்சு அந்த உஷ்ணத்தில் போடுறாங்க அதனால் அவங்களால் சில மணி நேரங்கள் தான் அதிகாலையில் போட காலையில் போடுறாங்க இல்லாட்டினா மத்தியானம் போட முடியல சாயங்காலம் போடுறாங்க ஏன்னா கடின உழைப்பாளிகள் அந்த உழைப்பில் இந்த உஷ்ணத்தை தாங்க முடியல இதுதாங்க லேபர் ஒரு உதாரணம் இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் லேபர் ஒரு தாய் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கும் போது அந்த லேபர் வார்டில் சத்தம் போடுறா பாருங்க அந்த வேதனை சரியா இயேசு சிலுவையில் பாடுபட்டார் பாடுபட்டார்னு சொல்கிறோம் இயேசுப்பட்ட பாடு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க படுற பாடு பாதை இல்லாத இடத்துல ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ரோடை உண்டாக்குது பாடு எப்பொழுதுமே விளைவை உண்டாக்குது ஒரு தாய் பாடுபடும் போது ஒரு பிள்ளை ஒரு ஜீவன் பூமியிலே பிறக்கிறது இயேசு வருத்தப்பட்டார் பாடுபட்டார்னு நம்மள அளவு வைக்கிறதுக்காக இல்லை அந்த காலத்தில் ஒரு படம் வந்துச்சு ஏசுநாதரை பற்றி ஒரு படம் நிறைய பேர் அந்த படத்தை பார்த்து அழுவாங்க ஏசுநாதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அது வேறு விஷயம் நல்லது தான் ஆனால் அழுவாங்க அழுறத்துக்காக கிடையாது நம் என் பாவத்துக்காக அவர் மறித்தார் பாடுபட்டார் அந்த பாடு ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக என்னை மாற்றுகிறது அந்த பாடு என் நோய்களை சுகமாக்குகிறது ஏசுப்பட்ட பாடு என்னை கண்ணீர் விட செய்வதற்காக மாத்திரம் இல்லை அது உணர்ச்சியின் அடி அளவில் நடக்கிற ஒரு விளைவு தப்பு கிடையாது இயேசுப்பட்ட பாடு என்னை புது சிருஷ்டியாய் என் ஆவியிலே மாற்றுகிறது என் சரீரத்திலே என்னை சுகமாக்குகிறது இந்த சத்தியம் ஒருத்தவங்களுக்கு உள்ளார் இந்த வெளிப்பாடெல்லாம் போகும் பொழுதே உடம்பில் இருக்கிற நோயெல்லாம் மூட்டை கட்டிக்கிட்டு சூட்கேஸை எடுத்துக்கிட்டு அது சரீரத்தை விட்டு வெளியேறும் ஏன்னா இந்த சத்தியத்துக்கு அவ்வளோ வல்லமை இருக்கிறார் அவர் தமது ஆத்தும வருத்தம் ஆத்தும வருத்தம் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் ஆத்துமாவிலே பட்ட பாடுகள் லேபர் ஆத்துமாவிலே பட்ட பாடுகள் என்னை புது ஆத்துமாவாய் மாற்றிருக்கிறது மன்னிப்பை கொடுத்திருக்கிறது உங்களை என்னையும் ரட்சிப்புகளாக கொண்டு வந்திருக்கிறது புது சிருஷ்டி ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் ரட்சியப்பட்டும் திரும்ப திரும்ப பாவத்திலேயே விழுற ஒரு நிலை இருக்கா அது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குதா ஒன்றுமே இல்லை சீக்கிரட் என்ன தெரியுமா இயேசு எவ்வளோ பாடுபட்டார்னு அதை தியானிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே பாவத்தின் வல்லமை அந்த மனுஷன் மேலிருந்து முறிக்கப்பட்டு விடும் நம்ம செய்ய வேண்டியது ஐயோ நான் பா பரிசுத்தமாக வாழணும் ஐயோ நான் பா இதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு டைமே நமக்கு தேவை கிடையாது இயேசு எவ்வளோ பாடுபட்டார் அதை தியானிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே பாவம் மூட்டை கட்டிக்கிட்டு சூட்கேஸ் எடுத்துட்டு அது கண்களின் நிச்சயம் இருக்கட்டும் மாம்சத்தின் நிச்சயம் இருக்கட்டும் ஜீவனத்தின் பெருமையாக இருக்கட்டும் எந்த பழக்க வழக்கமாக இருக்கட்டும் அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியேறிடும் அதே மாதிரி தான் சுகமும் இயேசு தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு என்ன ஆவார் சத்தமாக சொல்லுங்க என்ன ஆவார் இங்கிலீஷில் சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம்னா அப்பா சிலுவையில் நான் பட்ட பாடு வேஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னு இயேசு சந்தோஷப்படுவார்னு பழைய ஏற்பாட்டில் தீர்க்க தரிசனம் உரைச்சிருக்குன்னா இன்னைக்கு ஆண்டவர் பட்ட பாடுனால அவர் அது விளைவை உண்டாக்கி இருக்கிறது நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவி நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகிறது எப்படியோ சரீரத்தில் நாம் சுகமாவதும் அவருடைய சந்தோஷத்தை அவருக்கு சந்தோஷம் உண்டாக்குகிறது செகண்ட் லைன் என்ன சொல்லுது என் தாசனாகிய நீதிபர் 
இயேசு நீதிபரன் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்கள் ஆக்குவார் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை இயேசு அவர் நம்ம அக்கிரமங்கள் எல்லாம் அவர் சிலுவை சுமந்துக்கிட்டார் ஆனால் இதை இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்கள் ஆக்குவார் இதுதான் இதில் ரெவலேஷன் வெளிப்பாடு ரகசியம் இயேசு சிலுவையிலே என்ன செய்தார் என்பதை நாம் அறிய 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 பரிசுத்தம் நம்மில் அதிகரித்து கொண்டே போகும் ஆமேசு சிலுவை இதை கொஞ்சம் இன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்னும் இப்படியும் சொல்லலாம் இயேசு சிலுவையிலே பாவங்களுக்காக பாடுபட்டார் இன்னொன்று எதுக்காக பாடுபட்டார் என் நோய்களுக்காகவும் பாடுபட்டார் வேற நிறைய விஷயங்களுக்காக பாடுபட்டார் இப்ப இதோட நிறுத்திப்போம் அப்ப இயேசு சிலுவையிலே நான் சுகமடையும்படியாக எவ்வளவு வேதனையை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள என் சரீரத்தில் தெய்வீக சுகம் பெருக்கெடுக்க ஆரம்பிக்கும் இங்கிலீஷில் இந்த வசனம் பை ஹிஸ் நாலேஜ் மை ரைட் சர்வன் ஷால் ஜஸ்டிஃபை மெனி பை ஹிஸ் நாலேஜ் எல்லாரும் சொல்லுங்க தம்மை பற்றும் அறிவினால் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க இயேசு எவ்வளவு பாடுபட்டார் என்பதை புரிந்து கொள்வதினால் இயேசு செலுத்தின கிரயத்தை நான் அறிந்து கொள்வதினால் நீதி எண்ணில் பெருகும் பரிசுத்தம் எண்ணில் பெருகும் தெய்வீக சுகம் எண்ணில் பெருகும் எது பெருகணும் அறிவு பெருகணும் என்ன அறிவு தெரியுமா அவர் எவ்வளோ விலை செலுத்தினார் என்பதை புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சிக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக தெய்வீக சுகம் பெருகும் பரிசுத்தமும் பெருகும் தெய்வீக சுகமும் பெருகும் சாப உடஞ்சி ஆசீர்வாதம் பெருகும் தரித்திரம் உடஞ்சி ஐஸ்வர்யம் பெருகும் அதே போல மாம்ச சிந்தை உடைந்து கிறிஸ்துவின் சிந்தை பெருகும் எங்க பிள்ளைகள் பிறக்கிற அந்த டைம்ல ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் முதல் மகன் பிறக்கிற டைம்ல அந்த கைனகாலஜிஸ்ட போய் நாங்க மீட் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட சாதாரணமா பேசுவோம் நல்லா பேசுவாங்க அப்ப அவங்க சொன்னாங்க சில பெண்கள் மனைவி வந்து பிள்ளை பெருகிற நேரத்தில் புருஷன் ரொம்ப குடிகாரனாகவோ பொறுப்பற்றவனாகவோ இருந்தால் அவங்க இந்த இதை அவங்க சொன்னாங்க அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க நான் என்ன செய்வேன்னா அந்த லேபர் ரூமுக்கு அவரை வர வச்சிருவேன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த மனைவி படுற வேதனையை பார்த்தாவது அவர் திருந்தட்டும்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறா ஒரு பெண் அப்படின்ற உணர்வு வரணுன்றதுக்காக வர வச்சுருவேன்னு அவங்க சொன்னாங்க இப்ப நாம் கிறிஸ்துவை எடுத்துக்கொள்வோம் கிறிஸ்து சிலுவையில எவ்வளோ பாடுபட்டான்றத உக்காந்து நம்ம வசனத்தின் அடிப்படையில தியானிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஆண்டவர் சிலுவையில எப்படியெல்லாம் பாடுபட்டார் எப்படியெல்லாம் அடிக்கப்பட்டார் எப்படியெல்லாம் வேதனைப்பட்ட இவ்வளவும் என்னை மன்னிக்கும்படியாக அப்ப பரிசுத்தம் பெருகும் எப்படி பெருகும்னா பாருங்க அந்த மனிதன் திருந்துவதற்கு ரெண்டு காரணம் காரணிகள் மோட்டிவேஷன் என்னன்னா ஒன்னு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாளே இந்த மனைவி இனிமே நான் குடிக்காம இருக்கணும் சரியா இனிமே நான் அடிக்காம இருக்கணும் அப்படி ஒரு நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் இனிமே நான் அப்படி ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் உந்து சக்தி இன்னொன்று என்னன்னா புள்ள பிறந்துருச்சு 
இனிமேல் நான் ஒழுங்கான தகப்பனா திருந்தி வாழணும் ஏன்னா அது சந்தோஷம் ஒன்று வேதனையினால் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு இன்னொன்று மகிழ்ச்சியினால் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு இதை கிறிஸ்து சிலுவையிலே பட்ட பாடுகளினால் உண்டாகிற விளைவில் ஒன்று என் ஆண்டவர் எனக்காக இவ்வளவு பட்டதினால நான் இனி பாவம் செய்து அவரை வேதனைப்படுத்தக்கூடாது நான் நீதிமானாய் வாழ்கிறேன் இன்னொன்று என்னை புது சிருஷ்டி அவர் மாற்றி இருக்கிறார் ஆகையினால் நான் நீதிமானாய் வாழ்கிறேன் அதே போல இவ்வளோ ஆண்டவர் என் நோயை சுமந்துட்டார் அடிக்கப்பட்டார் உடைக்கப்பட்டார் இனி இந்த வியாதி அவர் கிரயம் செலுத்திட்டதுனால இனி இந்த வியாதி என் சரீரத்தில் இருக்க அதற்கு அனுமதி இல்லை அதிகாரம் இல்லை நான் யாருக்காக ஜபிக்கிறனோ அவங்க வியாதிக்காக இயேசு பாடு பட்டு தீர்த்து விட்டார் ஆகையினாலே சுகம் உண்டு ஆரோக்கியம் உண்டு தம்மை பற்றும் அறிவினார் அநேகரை நீதிமன்களாக்குவார் ஆமேன் விளைவு என்ன விளைவு பாருங்க ஒரு ஒரு தாய் லேபர் ரூமில் அந்த ஓட் ஆப்ரேஷன் டேபிளில் பாடுபடும்போது ஒரு புது ஜீவன் பிறக்கிற ஒரு கூலி ஆள் பாடுபடும்போது பாதை பிறக்கிற இயேசு பாடுபடும்போது அதில் உண்டாகிற ஒரு சந்ததி உண்டாகுது அந்த சந்ததி தான் ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் இப்போ அந்த சந்ததிக்கு என்ன குணாநலன் இருக்குன்றத மாத்திரம் சொல்லி முடிக்கிறேன் என்ன குணாநலன் இருக்கு அந்த சந்ததி எப்படிப்பட்ட சந்ததியாக இருக்கும் இயேசுநாதர் பாடுபட்டு பெற்றெடுத்த சந்ததி சிலுவையின் மூலமாய் உண்டான சந்ததி நீங்களும் நானும் என்ன மாதிரியான சந்ததியாக இருக்கிறோம் தேவ திட்டம் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன் பலவான்களை அவர் தமக்கு கொள்ளை கொள்ளையாக பங்கிட்டுக் கொள்வார் இங்கிலீஷ் போடுங்க முடியுமா ஏமேன் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் தமிழில் வந்து அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன் ஏன்னா அவர் சிலுவையில் பட்ட பாடுனால அநேகரை பங்காக கொடுப்பேன்னு தமிழில் போட்டிருக்கு ஆனால் அதனுடைய ஆங்கிலத்தில் அழகாக தெளிவாக போட்டிருக்கு ஐ வில் டிவைட் ஹிம் வித் அ போர்ஷன் வித் த கிரேட் அதாவது பாடுகள் படுவதினால் ரெண்டு உதாரணம் பார்த்தோம் ஒரு தாயும் ஒரு கூலியாலும் பாடுபடும் போது ஒரு தாய் புது ஜீவனை உண்டு பண்ணுறா பூமி கொண்டு வர்றா ஒரு கூலியால் பாதையை உரா உண்டாக்குறான் சரிங்களா இயேசு சிலுவையில் பாடுபட்டதுனால நீங்களும் நானும் தேவ பிள்ளைகளாய் உண்டாக்கியிருக்கிறோம் உண்டாகி இருக்கிறோம் சரியா புது சிரிசியா நம்ம எப்படிப்பட்டவங்க இந்த சந்ததி இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட சந்ததி எப்படிப்பட்ட சந்ததியா I will divide him a portion with a great Ratshipinal Undagra Sandhadi Avargal Adu Uru Periyavargal in Sandhadi Magatthanavargal in Sandhadi Shala Nairathil Naa Sholli Rikirai நாம் சிங்கத்தின் வர்க்கமாக இருக்கிறோம் சொல்லிட்டு 
அவர் மறித்து உயிர் தெழுந்த பிறகு அவர் மரணத்தினால் உயிர் தெழுதினால் ஒரு சந்ததி உண்டாகிறது அந்த சந்ததியோடு தான் அவர் இப்பொழுது உயிர் தெழுந்தவராய் அவர்கள் நடுவில் உலாவுகிறார் அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறார் நீங்களும் நானும் தான் அந்த அவர்கள் அவர்கள் நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாம் பெரியவர்களின் சந்ததி மகத்தானவர்களின் சந்ததி பூமியில மேன்மையானவர்களின் சந்ததியாய் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் இதை நமக்கு புரிய புரிய தான் ஆமையெல்லாம் பெருசாக வரும் இது நமக்கு நல்லா புரியணும் ஆமே நான் எப் அங்கே என்ன ஐ வில் டிவைட் இம் அ போர்ஷன் எப்படிப்பட்ட இயேசு உயிர் தெழுந்த பிறகு அதனால தான் நல்லா கவனிங்க இயேசு மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் யார் கூடலாம் இருந்தார் பாவிகளோடு இருந்தார் நோயாளிகளோடு இருந்தார் பரிசையரோடு இருந்தார் சதுசெயரோடு இருந்தார் கேள்வி கேட்குறவனோடு இருந்தார் குற்றப்படுத்துறவனோடு இருந்தார் உலகத்தானோடு இருந்தார் உயிர் தெழுந்த பிறகு எங்கேயாவது உங்கள் பைபிளை நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் ஆராயணும் இதெல்லாம் ஆராயணும் அப்போ தான் இந்த நமக்கு இந்த சத்தியை விளங்கும் உயிர் தெழுந்த இயேசு எங்கேயாவது சதுசெயரோடோ பரிசெயரோடோ அவன் கேள்வி கேட்குறவனோடோ குற்றப்படுத்துறனோடோ உலகத்தானோடோ இருந்தாரா என்று பாருங்கள் கிடையவே கிடையாது உயிர் தெழுந்த இயேசு அப்போஸ்தலர்களோடு மட்டும்தான் இருந்தார் அவரை விசுவாசிக்கிற ஐநூறு பேர் கிட்டத்தட்ட பார்க்க அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் ஒரு ஆமன் சொல்லுங்க காரணம் என்ன அவர் மறித்து உயிர் தெழுந்ததினால் உண்டாகிற சந்ததி கீழானவர்களின் சந்ததி அல்ல மேன்மையானவர்களின் சந்ததி நல்ல ஒரு ஆமை சொல்லுங்க தரித்திர சந்ததி அல்ல ஐஸ்வர்யவான்களின் சந்ததி பாவிகளின் கூட்டம் அல்ல பரிசுத்த சந்ததி அவர்கள் இங்கும் அங்கும் இங்கு இப்படி கொஞ்சம் இருப்பாங்க அப்படி கொஞ்சம் இருப்பாங்க ஒரு லூக்குவாம் வெது வெதுப்பான ஆவிக்குரிய மக்களுடைய சந்ததி அல்ல அனலா இருக்கிறவர்களின் சந்ததி பிதா சொல்றாரு பிதா என்ன சொல்றாருன்னா நான் அவருக்கு மேன்மையானவர்களோடு பங்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னா அவர் யார் கூட போய் உட்காருவார்னா இல்லை அவர் கூட யார் உட்காருவாங்கன்னா மேன்மையானவர்கள் நீங்களும் நான் எப்படிப்பட்டவர்கள் சிறுமை என்னை தொட முடியாது நான் மேன்மையானவரோட அதாவது எப்படிப்பட்டவர் அவர் அவர் வானத்திலும் பூமியிலும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை உடையவர் அவர் நாமத்தினால் வானோர் பூதலற்றோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கும் நாவுகள் யாவும் இயேசுவே சகலத்தையும் ஆளுகை செய்கிற ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவரோட என்னை கொண்டு போய் உட்கார வச்சிருக்கிறார்னா நாங்கள் மேன்மையானவர்களின் சந்ததி அவ்வளோ கீழே போனார் எங்களை கீழேருந்து மேலே உயர்த்தி கொண்டு வர அதே நேரத்தில் யாரோட பிதாவானவர் அவருக்கு பங்கு கொடுப்பார பலவான்களை அவருக்கு கொள்ளையாக பங்கிட்டு கொள்ளுவார் கொள்ளைனா திருடுறது கிடையாது தமிழில் அந்த கொள்ளை கொள்ளைன்னு வரும் பிலிப்பேரில் கூட கொள்ளைனா சொத்து பரிசு உங்களையும் என்னையும் ரத்தம் சிந்தி சொத்தாக வாங்கியிருக்கிறார் சொத்தையாய் இருந்தவர்களை ரத்தத்தினால் சொத்தாய் மாற்றியிருக்கிறார் அவர் ரத்தம் நம்மளை வாங்கியிருக்கிறதுனால அவர் போட்ட பாடு கிரையம் அவ்வளோ விலையேற பெற்றதாக இருக்கிறதுனால நீங்களும் நான் எப்படிப்பட்டவர்களா பலவான்கள் சத்தமாக சொல்லுங்க ஆமேஜ் பலவான்கள் 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 அங்கே அங்கே ஏச எழுதுறார் சிலுவையில் செலுத்தின கிரயத்தினால் உண்டாகிற விளைவு பலவீனர் அல்ல பலவா அப்போ நமக்கு என்ன நமக்கு நம்முடைய நம்முடைய விசுவாசம் இதில் தான் நிற்கணும் இவ்வளோ பாடுபட்டாரே ஒரு தாய் படுகிறாள் பிள்ளை பிறக்கிறது புது ஜீவன் ஒரு கூலியாள் படுகிறான் புது பாதை பிறக்கிறது தேவ குமாரனாகிய விலையேற பெற்றதும் மாசற்றதும் குற்றம் இல்லாதவ 
அந்த ஆட்டுக்குட்டியாகிய இயேசு ரத்தம் சிந்தி பாடுபட்டார் நான் சொத்தையாக பிறந்திருக்க முடியுமா நான் பலவீனனாய் பிறந்திருக்க முடியுமா நான் பாவியாய் சுற்றி கொண்டிருக்க முடியுமா நான் விழுந்து விழுந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை வாழ முடியுமா முடியவே முடியாது அவர் இரத்தத்திலிருந்து வந்த வித்தாக நான் இருக்கிறதினால் எனக்குள்ளே இருக்கிற அவருடைய ஜீவன் என்னை பலவானாய் மாற்றுகிறது ஆம நான் பலவீனன் அல்ல நான் பலவான் நான் வியாதியஸ்தன் அல்ல நான் சுகமானே நான் நீதிமார் ஹலலூன் இப்ப இப்ப இதை இப்ப இதை புரிய புரிய நமக்கு என்ன உண்டாகுதுன்னா நமக்கு அறிவு உண்டாகிற வெளிப்பாடு ஐயோ இவ்வளோ செலுத்திட்டாரு இவ்வளோ செலுத்திட்டாரு இவ்வளோ செலுத்திட்டாரு இனி இந்த வியாதியின் சரீரத்தில் இருக்க முடியாது இந்த பலவீனம் இருக்க முடியாது ஆமே அப்போ கேட்கும் போதே உங்களுக்குள்ளார ஒரு ஒரு நீதியான கோபம் எழும்போம் எதுக்கு விரோதமா இந்த சரீரத்திலேருந்து வியாதியை வெளியேறு சுகம் எனக்கு சொந்தம் ஆரோக்கியம் சொந்தம் விடுதலை சொந்தம் அப்படி அந்த அந்த விசுவாசம் எழும்பும் போதே அற்புதம் உங்களுக்கு சொந்தமாகிறது எதனை போய் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீங்க எழும்பி நிற்போம்மா தேங்க்யூ ஜீசஸ் காலலூயா ஓ ரபா காலாபா சங்கல தனதன ரீகல டகா சியாந்த ரபா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி ஆண்டவர நன்றி ஆண்டவர நன்றி ஆண்டவர நன்றி ஆண்டவர நன்றி அப்பா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலலூயா ஹாலலூயா சிலுவையில் ஆண்டோர் பட்ட பாடுகளுக்காக ஆத்தும வருத்தம் 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 பாடுகள் பாடுகள் அந்த பாடுகளுக்காக லேபருக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவாமா நீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்காக சிலுவையில் ஆண்டவரை எனக்காக நீங்க பட்ட இந்த லேபருக்காக இந்த பிரசவ வேதனை போல ஒரு பாடு அதை விட பயங்கரமான பாடு ஆண்டவரை அந்த ஒரு கூலியால் படுற பாடு அதை விட பயங்கரமான பாடு எனக்காக நீர் பாடுபட்டீரே உமக்கு நன்றின்னு சத்தத்தை உயர்த்தி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுக இது உங்கள் அற்புதத்தின் நேரமாக இருக்கிறது நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்குற வாய்ப்பாக இருக்கிறது இட்ஸ் அ டைம் டு ரிசீவ் இட்ஸ் அ டைம் டு ரிசீவ் இட்ஸ் அ டைம் டு ரிசீவ் என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் இந்த நாலேஜ் தான் இந்த ரெவலேஷன் தான் உங்களை நீதிமானாய் மாற்றோ இந்த ரெவலேஷன் தான் உங்களை ஹெல்த்தியாக மாற்றோ நம்ம சுகமாக்கோ நம்ம விடுதலை செய்யோ தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹால லூயா விசுவாசத்தோடு ஆண்டு புற முதலாவது நன்றி சொல்லுங்க ஆண்டு புற நன்றி நீ பட்ட பாடுகளுக்கு ஆய் நன்றி நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார் நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் தண்டனை 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 இயேசு எந்த குற்றமும் செய்யலை அவர் தண்டிக்கப்படுறதுக்கு அவசியமே இல்லாதவர் ஆனால் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் தண்டனை அவர் மேல் வந்தது அவர் காயங்களால் குணமாகிறோம் எனக்காக ஆண்டவர எனக்காக நீர் பட்ட பாடுகள் எனக்காக நீர் பட்ட பாடுகள் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் கேலே பார்லோ சங்கல தரா நன்றி 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 ஹாலலூயா எத்தனை பாடுகள் எத்தனை பாடுகள் எத்தனை பாடுகள் நன்றியப்பா நன்றியப்பா அல்ல லூயா அது எப்பேற்பட்ட பாவமாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட சாபமாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட தரித்திரமாக இருந்தாலும் அவர் மேலே வந்து விழுந்துச்சு அவர் மேலே வந்து விழுந்துச்சு 
அவரத சுமந்து தீர்த்தார் சுமந்து தீர்த்தார் தேங்க்யூ சீசஸ் சுமந்து தீர்த்தீரே நன்றி 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 நீர் பாடுபட்டதினால் நான் விடுதலையாகிறே நீர் பாடுபட்டதினால் நான் சுகமடைகிறே நீர் பாடுபட்டதினால் எனக்கு புது வாழ்வு உண்டு செலுத்தினதினால் மேன்மையான சந்ததியாய் எங்களை நீர் மாற்றிவிட்டீர் மாற்றிவிட்டீர் மேன்மையானவர்களின் சந்ததியாய் நாங்கள் இருக்கிறோம் பலவான்களின் புத்தரராய் நாங்கள் இருக்கிறோம் பலவான்களாய் எங்களை மாற்றி இருக்கிறீர் கைய உயர்த்தி கைய உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தினால அந்த சுகத்தை நான் எடுத்துக்கொள்றேன்னு சொல் எடுத்துக்கொள்றேன்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஐ டேக் மை ஹீலிங் ஐ ரிசீவ் தட் கிரேட்னஸ் I belong to a tribe of the lion of Judah Yuda kotrathin singamum taavidin veruma irukkiravarin sandadiyai naan serndirukkire rebala gadada kirayatha ninga seluthnadanaala enakuriyadai naan eduthukollugire enakuriyadai naan eduthukollren hallelujah 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 தகுதியே இல்லை ஆனால் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் அவர் நம்மை தகுதி படுத்தி இருக்கிறார் அவர் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டதினால் இயேசுவின் ரத்தம் இந்த நேரத்தில் ஹாலோ லூயா கேளுங்க அவர் ரத்தம் உங்களை கழுவட்டும் அவர் ரத்தம் உங்களை கழுவட்டும் அவர் ரத்தப்ப கழுவுது அவர் ரத்தம் உங்களை கழுவுது அவர் ரத்தம் உங்களை கழுவுது அவர் ரத்தம் உங்களை கழுவுறதுனால சங்க ரெபோ சந்தல தரியா மகிமை 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 காசா காத்தா ரோசோ கோட்டோ அவருடைய மகிமை உங்களை மூடுறத நான் பார்க்குறேன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அலூயா ஒருவேளை சிலர் உங்கள் உள்ளத்தில் மிகவும் நெருக்கப்பட்டு இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறீங்க பலவிதமான காரியங்கள் உங்கள் நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இயேசுவின் ரத்தம் உங்களை கழுவுகிறதுனால தேவ மகிமை உங்களை மூடுகிறது தேவ மகிமை உங்களை மூடுகிறது மூடும் பொழுது அந்த நெருக்கம் மூடும் பொழுது காரியங்கள் அசைகிறது காரியங்கள் நகருகிறது காரியங்கள் மாற்றம் அடைகிறது உடலுக்குள்ளார உறுப்புகளுக்குள்ளார சிந்தைக்குள்ளார அவயவங்களுக்குள்ளார சுரபிகளுக்குள்ளார ஜீவன் 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 மாற்றம் சங்கதலகதலபோ சங்கலகதலகதலபோ சங்கலகதலக புது ஜீவன் இறங்குது புது ஜீவன் இறங்குது துறக்கப்படுவாயாக எப்பதா துறக்கப்படுவாயாக மூடப்பட்டிருக்கிற சரீரத்தின் ஓ ஹல லூயா கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஓ கட்டப்பட்டிருக்கிற கட்டப்பட்டிருக்கிற அவயவங்கள் கட்டவிழ்க்கப்படுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால இயேசுவின் நாமத்தினால அற்புதங்கள் நடக்க தொடங்குது ரிசீவ் 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 ஹீலிங் 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 ஹாலலூயா 
சூரியனால தகிக்கப்பட்ட மாதிரி சூழ்நிலைகளினால எரிக்கப்பட்ட நிலையில சூழ்நிலைகள்னால பிரச்சனைகளினால நெருக்கங்களினால எரிக்கப்பட்ட நிலையில நீங்க வந்திருக்கிற சிலர் மேல தேவ மகிமை இறங்குகிறது தேவ மகிமை இறங்குறத பார்க்கிற சிலுவையினால உண்டாகிற தேவ மகிமை மறித்து அவர் உயிர் தெழுந்ததுனால உண்டாகிற தேவ மகிமை உங்களை மூடுகிற இந்த நேரத்துல வியாதிகள் சரீரத்தை விட்டு வெளியேறுகிறது கட்டுகள் சிந்தைய விட்டு வெளியேறுகிறது சூழ்நிலையில் இருந்து சூழ்நிலையில் இருக்கிற எல்லா விதமான நெருக்கடிகளும் விலகுகிறது மகிமை மகிமை ஆண்டவர் நம்ம தீல உயிர் தெழுந்தவராய் வந்திருக்கிறார் உயிரோடு இருக்கிறவராய் தம்மை அவர்களுக்கு காண்பித்தார் உயிரோடு இருக்கிறவராய் தம்மை அவர்களுக்கு காண்பித்தா உயிரோடு இருக்கிறவராய் ஏறபல பரபல பரபல உயிரோடு இருக்கிறவராய் உயிரோடு இருக்கிறவர் உயிரோடு இருக்கிறவர் உயிரோடு இருக்கிறவர் பல பர பலபா என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் சம்பல பரதலக சங்கலதரா ரிபலகதூயாங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி ஆண்டவர 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 நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் செதறி போன ஆடுகளாய் இருந்த நமக்காக அவரை விட்டு ஓடி போன ஆடுகளாய் இருந்தவர்களுக்காக அவர் மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாய் பலியானார் லூயா இந்த நாளில் அனுபுரே உண்மை பின்பற்ற என்னை அர்ப்பணிக்கிற நீரே என் நல்ல மெய்ப்பனாய் என்னை நடச்சுங்கப்பா அப்படின்னு ஒப்பு கொடுங்க கத்தற்கிரிய சேகரவராக இருக்கிறார் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் சுகத்தை நான் எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் சுகத்தை நான் எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் தேங்க்யூ ஜீசஸ் 